Tohle jde. Teda. Teď to jede. Tohle taky jede. A tohle taky jede. Takže jedem. Ahoj. Kam budu mluvit? Tam budu mluvit. Ahoj. Rozhodl jsem se udělat tohle video z několika důvodů. Takovým počátečním impulzem bylo, že jsem dával post na facebookovou skupinu cestování, spolucestování, cestovatelská seznamka originál. Ten můj post tam vzbudil poměrně nějakou pozornost a hodně lidí se mě ptalo na různé otázky ohledně toho projektu a i ohledně života v džungli. Dostal jsem strašnou spoustu soukromých zpráv, kde se lidi zajímali o různé věci. Na tomhle místě bych chtěl všem poděkovat, kdo tam reagovali, protože ty reakce byly opravdu krásné. Vlastně všechny ty komentáře, co tam byly, byly skrze pozitivní. I ty, který teda trošku jakoby něco kritizovali, tak vlastně jsem s nima souhlasil a moc jsem rád za ty reakce, že byly takový opravdu milý. Docela dost lidí se mě ptalo, jestli třeba nechci psát nějaký blog, že by si rádi četli, ale já nejsem moc psavej typ, to už radši udělám video, takže jsem se rozhodl tohle video udělat. Jednak teda proto, že mám k tomu vybavení, mám k tomu teď čas i prostor a mám k tomu spoustu záběrů z toho místa, takže vám je rovnou můžu ukázat. A myslím si, že by to mohlo obohatit nebo inspirovat spousty lidí. Takže... Projekt se jmenuje Karagája a založili ho v roce 2013 Vladis Julií. Dva věci, kteří společně pracovali několik let na vědeckých projektech v Kodani. Vladis se narodil v Peru a Julie je původem Australanka. Inspiroval je koncept ekonomiky založené na zdrojích, v anglištině Resource Based Economy, a jednou z hlavních motivací bylo vytvořit jakousi platformu pro studium a vývoj trvale udržitelných technologií, které jsou zároveň použitelné v primitivních podmínkách. Jejich snahou je vybudovat komunitu sebemotivovaných lidí, kteří by s nimi pracovali na projektech v mnoha oblastech od udržitelné energetiky přes alternativní způsoby bydlení až po permakulturu a zpracování odpadů. Jedním z cílů je také dokumentace technologií, znalostí a nabitých zkušeností a jejich volné šíření. Projekt Karagája se nachází v Peru v provincii Čančamájo, nedaleko města Pičanaky v prostředí horské džungle. Je to na úpatí Ant v místech, kde se hory svažují do rovinatých oblastí nížiné Amazonie. Prales je ovšem bohužel v tomto kraji v současné době na ústupu, protože místní farmáři byli nuceni přejít z pěstování kávy k pěstování ananasů, které, na rozdíl od kávy, potřebují přímé slunce. Tím pádem se v kraji odstartovalo rapidní odlesňování a zalesněných ploch rychle ubývá. V současné době je projekt stále v počáteční fázi a na pozemku o rozloze 5,5 hektaru byl do této chvíle vybudován. Komunitní dům s kuchyní a společným obytným prostorem, kde je možné ubytovat asi 10 lidí, dílna s malou kanceláří a takzvanou školou v horním patře, systém na sběr a čištění dešťové vody, systém pro zpracování a využití odparové vody, výrová vodní turbína, která je stále ve fázi vývoje a momentálně spíš slouží k testování různých konfigurací a nových technologií, nouzové solární panely s bateriemi, internetové připojení, malý skleník, budník pro asi 30 slepic a pro králíky, Farma na chov červů. Byl také založen potravinový smíšený les s mnoha druhy ovoce a dalšími užitečnými rostlinami. Terasy pro pěstování moringy a mnoho dalších menších projektů. Pro tento rok je v plánu vybudovat nádrž na výrobu bioplynu, zprovoznění nového modelu turbíny, Plné zprovoznění červí farmy, rozšíření teras pro pěstování moringy, zprovoznění výroby materiálu zvaného Aircrete a stavba pilotní modulární ubytovací buňky z tohoto materiálu. 
Karagaja momentálně přijímá dobrovolníky a to převážně přes platformu WorkAway. Z mnoha hlásících se lidí je ale nutné pečlivě si vybírat, protože kapacita ubytování je omezená a taky proto, že je projekt tak specificky zaměřený. Co se týká životních podmínek, ty jsou zde celkem logicky spíš primitivní, ale není to zase až tak hrozné. Jen je potřeba si zvyknout na jistý typ nepohodlí, například na, řekl bych, pralesní úroveň hygieny a taky na komáry a malinkaté bodavé mušky, které jsou někdy obdivuhodně dotěrné. Suchý záchod se tu splachuje hrstí pilin a sprcha se studenou vodou je strategicky umístěna hned naproti vchodu do komunitního domu. Cesta k řece vede svahem, který má sice 100 metrů převýšení, ale právě proto se vám odmění krásným výhledem do okolí. Jídlo je tu ale skvělé. Nejenže má peruánská kuchyně dobré jméno, ale Julie má skutečný dar dělat výtečné dobroty z docela jednoduchých ingrediencí, ze kterých i velká část pochází ze stromů a rostlin v okolí. Dlouhodobým cílem projektu je vybudovat fungující komunitní ekovesnici o zhruba 40 lidech, kteří budou nejen schopni žít udržitelnými způsoby, ale i použité techniky a technologie dále vylepšovat a zpřístupňovat ostatním. Karagaja by se tak měla stát skutečným výzkumným a vzdělávacím centrem. Tak jo, tak to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct v tomto videu. Doufám, že to nebylo moc dlouhý a že jste se u toho nenudili a že se třeba s některými z vás uvidím, doufejme v tom Peru, anebo možná někde jinde. Mějte se hezky, zdravím vás Islandu, chtěl jsem vám trošku ukázat něco z něj, když už teda teď tady jsem. A ahoj!